¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video de Juegos Indies En esta ocasión les traigo dos juegos Uno que se llama Medieval Business Clicker Que es de estrategia de comercio medieval Y el segundo Save the Retro Games El segundo es para chuparse los dedos No es que quiera menospreciar a los demás juegos, ¿no? Pero cuando alguien hace un buen trabajo hay que admitirlo y en esta ocasión estamos con Medieval Business Clicker, la verdad es un juego para personas que, que le interesa la, la estrategia. Vamos a elegir un personaje, yo me voy a elegir, a ver, Colin. Hey, bienvenido a Medieval Business Clicker, parece que no tienes monedas, ¿qué tal si empiezas a tocar algo de música para conseguir algunas? Bien, comparsa, vamos a tocar. Cuando ya tengas tu primer negocio, explotarlo pulsando sobre su icono y verás cómo empieza a aumentar tu fortuna. Bien, seguramente te cansarás de tanto trabajar. Contarás con managers para que lo hagan por ti. Incluso cuando estés ausente, también podrás usar mejoras de tus negocios para potenciarlos. Bien, vamos a contratar un manager. Contratar, perfecto. Además de las monedas, tendrás a tu disposición pergaminos que te servirán tanto para aumentar el ritmo de ganancias de tus negocios como para viajar por los distintos reinos o cambiar de personajes. ¿Y cómo se consiguen? Por un lado, podrás adquirirlo mediante el regalo diario o solicitárselo a los reyes de cada reino. Dice, por cierto, yo también puedo ayudarte. Busca. Bien. Ops, se me olvidaba. Pulsa sobre el retrato de tu personaje para descubrir las opciones del juego. A jugar. Bien. Comparsa 1 Perfecto, vamos a tocar aquí Vamos a subir un poquito el volumen A ver si se escucha Escucha bajito Bien, recogí, creo que cuatro monedas, ¿no? Vamos a tocar de nuevo Otra más Tocamos de nuevo Otra más Más monedas Bien, y de a poquito voy a ir ganando. Ah, ok, ya puedo pasar a la taberna. Ya tengo suficientes monedas. Bien. Manager, ya puedo contratar un manager. Alcancé los mil y vamos a contratar uno para que trabaje por mí. Perfecto. Él ya está trabajando por mí. Mientras tanto yo voy recolectando más eh, monedas eh, en la taberna. Ok. Cuanto más mejoras les pongas el negocio, más vas a cobrar. Exacto, más vas a cobrar en tus trabajos. Así que vamos a ponerle mejoras. Vamos a ponerle mejoras a este que trabaja solo. Entonces, ya voy a cobrar mucha más plata en menos tiempo. ¡Oh! Ahí me suma la plata mucho más rápido y sola. A ver, puedo contratar otro manager. Tengo este manager que me trabaja solo. Uh, acá voy a, voy a generar mucha plata Estamos en el reino tradicional Más adelante seguramente va a haber otros tipos de reinos Más complicados Bien, ya puedo contratar la caravana Perfecto Vamos a contratar la herrería Y vamos a, a pasar al siguiente juego Muy bien, ya estamos en 900.000 Ya estarían faltando muy poco Para poder llegar al millón Y poder comprar la herrería Bien, un millón podemos comprar la herrería. Perfecto. Nivel 4. Total ganado. Esta es la, la cantidad de, de monedas que ganamos. Y bueno, vamos al siguiente juego. El material utilizado en este juego, imágenes, nombres y música de videojuego, pertenecen... Hoy oh, no llegué a leer, bueno, no importa. Vamos a poner en español. Genial, efectos de sonido retros. Hace muchos años, las mayores empresas de videojuegos del mundo encontraron un misterioso huevo en el centro de la Tierra. Aprovechando la inagotable energía creativa que emanaba este extraño huevo, los videojuegos alcanzaron su época dorada. Wow, tenemos el Family, la Playstation, juegos que yo tenía, digo, consolas que yo tenía. 
Actualidad, muchos años han pasado y los videojuegos de la época dorada han sido olvidados, eso es verdad, es muy cierto. Abandonado, el huevo se debilitó poco a poco hasta que un día... Un jefe final salvaje apareció, enojado y olvidado salió de su cascarón en busca de venganza y desató su reino de maldad. En un ataque de furia robó los nombres e imágenes de los juegos de la vieja época dorada. Luego escondió en su fortaleza los videojuegos robados. Muchos han intentado recuperarlos, pero nadie sabe cómo hacerlo. Mientras tanto, en su laboratorio, el doctor desempleado no tiene nada mejor que hacer que estudiar el caso y darse cuenta de algo muy importante. El jefe final olvidó robar la música de cada juego. Si tan solo pudiera encontrar a un valiente y experto retro game capaz de reconocer cada música, recuperar los nombres y así salvar la época dorada de los videojuegos, dice... Tú eres el indicado. ¿Yo? Pero recupera el nombre de cada juego para derrotar al jefe final y así salvar la vieja época dorada de los videojuegos. Pero espera. Preparé estas fichas que modifiqué en mi laboratorio. Si encuentras más, vas a poder conseguir ayuda especial en tu aventura. Obtendrás más fichas al recuperar el nombre de cada juego. Te enviaré algunas más mientras vayas fabrica las vayas fabricando. Genial, buena suerte. Bien, vamos a poner play, site de Retro Games, aventura, laboratorio, start. Entrar al nivel 1, start. Vamos a subir un poquito el volumen. Sony, el erizo. Sonic, creo que así se escribía. Sonic. Bien, nuevo videojuego recuperado. Monedas, 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 monedas. Fichas, 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 fichas. Wow, tantas fichas. Me da miedo que me den muchas fichas. Muy bien, vamos al nivel 2. Clásico, Mario Bros. Acá te dan pistas. Creo que puedes ir desbloqueando. Mario. Ay, me falta. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, Bros es con doble S. Mario Bros. Bien, estaba escribiendo Mario Bros, pero eh, la respuesta en realidad era Super Mario. Vamos al nivel número 3. Nivel 3. A ver. ¿Qué nos toca ahora? Tetris. Perfecto, Tetris, este fue más fácil. Bien, próximo nivel, nivel 4. A ver, espero que no se complique tanto. ¿El Pac-Man? Bien, Pac-Man. Me sonaba, me sonaba, pero la verdad no recordaba bien. Qué bien, qué bien. Vamos al último nivel. Nivel 5. A ver. ¿Qué, qué nos toca? Buscamos el nombre de la serie únicamente. Está complicado. Vamos a tener que desbloquear pistas. Pista. Es de aventuras y no RPG puro. Es 2D. Desarrollado por Nintendo Japón en 1986. Letras. Contra. Ay, contra. No, contra no, pero no entra. En la versión de Nintendo 64 podemos tocar una ocarina. Es una ocarina. Ah, Zelda. Zelda. Ahí está, perfecto. Es un juego que nunca jugué y que debería jugar porque la verdad que, que, que al parecer tiene una buena historia y todo eso. Y es muy conocido aparte. Bueno, 
vamos atrás. Bien. Mundo 2. Bosque. Nivel 6. A ver, a ver. El Circus. Este juego yo lo jugaba muchísimo cuando era chico. letras yo lo conocía como circus nomás ah no sé cómo será el segundo nombre voy a buscarlo voy a hacer una pequeña trampa ahí ya lo encontré se llamaba circus charlie la verdad es que yo no tengo ni en realidad no tenía ni idea de que se llamaba así recién ahora me estoy enterando y eso que lo jugué mucho cuando era chico bien perfecto circus charlie bien 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 vamos al nivel número 7 Si contra No, no está Uy, esto se pone cada vez más complicado Bien, a ver a las pistas Nombre americano que en las primeras franquicias Se escribe todo junto Plataformero 2D, Sid Scroll Su segunda entrega Es considerado de los más difíciles De juegos del NES Juego creado originalmente Por Capcom Ah, Mega Man Sí, perfecto, Mega Man. Ese es un juego que sí lo jugué no tanto como, como otros juegos, pero la verdad es que lo conocía. Nivel 8. Vamos a nivel 8. A ver, tengo una pista. Buscamos el nombre de la serie únicamente. Un juego de terror. Retros no conozco ninguno. Vamos a las letras. Acá llevo una I, otro finito. Lanzado en 1986 por Nintendo. Juego plataformero de acción aventura de ciencia ficción. Ah, no. El nombre hace mención a la, al ambiente subterráneo al que se juega. El personaje femenino. En parte, gracias a este juego se creó un nuevo género de videojuegos. A ver, con estas pistas... Creo que si no conozco el juego va a ser muy difícil que lo adivine. Bueno chicos, voy a dejar que traten de adivinar o si saben cómo es el nombre de este juego que me lo dejen en los comentarios porque la verdad no tengo idea. Quiero decir que este juego la verdad es muy pero muy bueno, muy original, no tiene los, los gráficos, los mejores gráficos del mundo pero es un juego muy entretenido. Y en el cual para gente de edad, o sea gente de 25 para arriba o también un poquito menos para arriba eh, Va a traer muchos, pero muy, le va a traer muchos, pero muchos recuerdos Así que bueno, si sabes cuál es el nombre de este juego, por favor déjamelo en los comentarios Así puedo seguir jugándolo, porque si no me voy a quedar acá hasta atascado y, y no quiero Y bueno, como siempre, si te gustó dale un buen like y comparte con tus amigos Sabes que me vas a estar ayudando a mí y a estos desarrolladores independientes y si no te suscribiste, suscríbete por favor porque voy a subir este tipo de videos muy de seguido. Y como siempre que tengan una linda semana, nos vemos en un próximo video. Adiós.